வணக்கம் நண்பர்களே இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே பணக்காரன் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு பெரிய சாதனையாளர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனால் வெறும் ஒரு சதவீத மக்களுக்கு தாங்க அந்த ஆசை நிறைவேறுது மீதி பேருக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆசை நிறைவேறாத ஆசையாக தான் இருக்கு ஏங்க இப்படி ஆகுது ஏன் அவங்களால பணக்காரன் ஆக முடியல யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு நாலு காரணங்கள் இருக்குங்க இந்த நாலு காரணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி செஞ்சா போதுங்க எல்லாராலையும் பணக்காரன் ஆக முடியும் உண்மையை தாங்க சொல்றேன் எல்லாராலையும் பணக்காரன் ஆக முடியும் அந்த நாலு காரணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் முதலாவது பணக்காரங்களோட தொடர்பே இல்லைங்க நீங்கள் நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பீங்க உங்கள் சக மாணவர்கள் யாருங்க ஏழ்மை குடும்பத்தையோ இல்லை நடுத்தர குடும்பத்தையோ சேர்ந்தவங்க ஸோ இவங்களோட தான் நீங்கள் பழகிறீங்க அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து எப்படி சிந்திப்பாங்க அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜுக்கு போயிருப்பீங்க அங்கேயும் அந்த மாதிரி மக்களை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே சிந்தனைகளோட தான் நீங்கள் வளர்ந்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போயிருப்பீங்க அங்கேயும் கூட நடுத்தர குடும்பத்தையோ இல்லை ஏழ்மை குடும்பத்தையோ சேர்ந்தவங்களை மட்டும்தான் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் ஏழ்மை நிறைய பார்த்துருப்பீங்க பண கஷ்டத்தை நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து பணம் இல்லைன்னு புலம்புறத நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் பணக்காரங்களோட உங்களுக்கு தொடர்பே இல்லாமல் போயிருக்கும் பணக்காரங்க எப்படி சிந்திப்பாங்க பணக்காரங்க வந்து குறிக்கோள்களை எப்படி வச்சுருப்பாங்க பணக்காரங்க அந்த குறிக்கோள்களை அடையிறதுக்கு என்னென்ன வேலைகளை செய்வாங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு தெரியறது இல்லைங்க எனவே பணக்காரங்களோட தொடர்பு இல்லாமல் போகிறது தான் பணக்காரன் ஆக முடியாமல் போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவே எடுக்கிறது இல்லைங்க நமக்கு ஒன்று வேணும்னா அது வேணும் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக முடிவு எடுக்கணுங்க ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறதே இல்லைங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பணக்காரங்களோட தொடர்பு இல்லை இன்னொன்று பணக்காரங்க மேலே வெறுப்பும் நிறைய வருது பணத்தின் மீது வெறுப்பும் நிறைய வருது ஏன்னா பெரும்பாலான மக்கள் அந்த பணத்துக்காக தான் வியர்வையை சிந்தி உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேருக்கு எவ்வளவு உழைச்சாலும் அந்த பணம் போதுமான அளவு கிடைக்கிறது இல்லை அதனால நிறைய பேருக்கு பணம் மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கு பணக்காரங்க மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கு அதனால பணக்காரன் ஆகணும்னு அவங்க முடிவு எடுக்கிறதே இல்லைங்க பணக்காரங்க எல்லாம் கெட்டவங்க அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோட இருக்காங்க பணக்காரங்க என்ன பணம் சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட போறாங்க எப்படி இருந்தாலும் அவங்க நோய் வந்து கஷ்டப்பட போறாங்க இந்த மாதிரியே மனநிலையில இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான மக்கள் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறதே இல்லை முடிவு எடுக்காததுனால அவங்களால பணக்காரன் ஆகவே முடியறது இல்லைங்க மூணாவது காரணம் வேலைகளை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது இங்கிலீஷ்ல ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது செய்யணும்னாலும் அது வந்து நாளைக்கு செய்யலாம் அடுத்த மாதம் செய்யலாம் தை பிறந்தா செய்யலாம் அடுத்த வருஷம் செய்யலாம் அப்படின்னு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த உலகம் வேகமா இயங்கிக்கிட்டு இருக்குங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு நாம ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு இவ்வளவு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்படிங்க நம்மளால பணக்காரன் ஆக முடியும் சுறுசுறுப்பா வேலை பார்க்கணுங்க சுறுசுறுப்பா முடிவு எடுக்கணும் இப்படி இருந்தா மட்டும்தானே பணக்காரன் ஆக முடியும் மறுபக்கத்துல பணக்காரங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களோட வேலைய கணக்கச்சிதமா செய்வாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்குன்னா ஒரு மணிக்கு டான் அட்டன் பண்ணுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு சவால்களை சந்திச்சாலும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டாலும் அவங்க மனம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு மணிக்கு மீட்டிங்னா டான் ஒரு மணிக்கு அங்க இருப்பாங்க நம்பிக்கையோட பேசுவாங்க அதுதாங்க அவங்கள பணக்காரன் ஆக்கிருக்கு ஒரு நேரம்னு முடிவு எடுத்துட்டா அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சிருவாங்க எப்படியாவது செஞ்சிருவாங்க எனக்கு வந்து இப்போ மனசு சரியில்லை அதனால என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றது இல்லை திட்டமிட்ட வேலைகளை திட்டமிட்ட நேரத்தில் சரியா செஞ்சிடுறாங்க அதனால தான் அவங்களால பணக்காரர்களை ஆக முடிஞ்சுது சரிங்களா எனவே வேலைகளை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தாங்க பணக்காரன் ஆக முடியாம போறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நாலாவது பொறுமை இல்லைங்க எல்லாருக்குமே உடனடியாக பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஒரு ஒரு மாதம் எஃபர்ட் போட்ட உடனே அதுக்கான பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க இல்லைன்னா மனம் தோண்டு போயிடுறாங்க அந்த காரியத்தை தொடர்ந்து செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் மறுபக்கம் பணக்காரங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து பொறுமையோடு உழைக்கிறாங்க ஒரு ஐடியா மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் 
எவ்வளவு காலமானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு முழு நம்பிக்கையோட அதில் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு தோல்விகளை சந்தித்தாலும் எவ்வளவு சவால்களை சந்தித்தாலும் தொடர்ந்து அவங்க அதுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பொறுமையா காத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நம்மளோட ஐடியா ஜெயிக்கும் நம்ம வந்து பெரிய பணம் கொண்டு வரும் நாம பெரிய பணக்காரன் ஆவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்களுக்கு அந்த பொறுமை இருக்கிறது இல்லைங்க பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தா நான் ரெண்டு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன் வாங்க பேசலாம் தமிழ் மோட்டிவேஷன் இது ரெண்டுமே ஒரே நாளில் பெரிய சேனல் ஆயிடுச்சா கண்டிப்பாக இல்லை தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி தொடர்ந்து பண்ண 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 அது என்னோட திறமையும் வளர்த்துக்கிட்டு மக்களுக்கும் ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்கி நம்ம வீடியோக்களை கேட்க வச்சு இதுக்கெல்லாம் காலம் ஆகுங்க பெரிய நேரம் ஆகும் நம்ம பொறுமையாக இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து ஒரு நாலு வீடியோ போட்டுட்டு என்னடா இதை யாருமே பார்க்கலையே நமக்கு இது ஒத்து வராதோ நம்ம பேசுறது யாருக்குமே பிடிக்கலையோ அப்படின்னு நிறுத்திருந்தேன்னா இவ்வளோ நல்ல மக்களை நான் நண்பர்களை அடைஞ்சிருக்க முடியுமா இவ்வளோ பேர் அன்பை நான் சம்பாதிச்சிருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது எப்படி இது சாத்தியமாச்சு பொறுமையோடு நான் இருந்தேன் நம்பிக்கையோடு இருந்தேன் தைரியமாக இருந்தேன் இன்றைக்கி இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைனாலும் என்றைக்காவது ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம வீடியோக்களை மக்கள் ரசித்து கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு நான் தொடர்ந்து வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அதே மாதிரி தாங்க எல்லாருக்குமே பொறுமை இருக்கணுங்க உங்களோட ஐடியாவில் நம்பிக்கை வைங்க உங்களோட கான்செப்டில் நம்பிக்கை வைங்க தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருங்க பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பணக்காரன் ஆக முடியும் பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியுங்க எனவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொறுமை இல்லாதது தான் பணக்காரன் ஆக முடியாமல் போகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் எனவே இவ்வளவு தாங்க இந்த நாலு காரணங்கள் தான் மக்களை பணக்காரன் ஆக விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த நாலு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இனிமே இதை நீங்கள் சரி செஞ்சுக்கோங்க உங்களோட எண்ணங்களை மாற்றுங்க உங்களோட மனநிலையை மாற்றுங்க உங்களோட சிந்தனைகளை மாற்றுங்க உங்களையே நீங்கள் சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியும் கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய சாதனையாளர் ஆக முடியும் கண்டிப்பாக வெற்றி மேலே வெற்றி உங்களை தேடி வருங்க இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் வரும் என்னோட இணையணும்னா அந்த நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்